ആൽഫ ടിവിയുടെ സത്യ വെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർ പഠനമാണല്ലോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം ഏതെല്ലാം നിലകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണ് അവിടെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ അനേക വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില അനുകരണീയമായ മാതൃകകളും അത് ദൈവത്തിലുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്താൽ അവർ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നല്ല മാതൃകകളാണ് എന്നും അവർ പോലും നോക്കി ജീവിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെക്കാൾ ഉന്നതനും ശ്രേഷ്ഠനുമാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെയും വിഷയം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ച ചില പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയുണ്ടായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിർവചനം തന്നു പിന്നീട് ആ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടു ഹാബൈലിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഹാനോക്ക് നോഹ അബ്രഹാം മോശ ഇവരുടെയൊക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ശ്രേഷ്ഠതകളാണ് നാം ഇതിനോടകം പഠിച്ചത് ഇന്ന് നാം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ശ്രേഷ്ഠതകളെയും അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളെയുമാണ് നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവർ എല്ലാവരും വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്ത് നിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിവന്ദിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞും കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഒരു പിതൃദേശം അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു അവർ വിട്ടുപോകുന്നതിനെ ഓർത്തുവെങ്കിൽ മടങ്ങി പോകുവാൻ ഇട ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു ആകയാൽ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മുൻപ് ഓർപ്പിച്ച ആ വിശ്വാസ വീരന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിയ യഹൂദ്യ പിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്ത് നിന്ന് അത് കണ്ടു എന്ന് അപ്പോൾ അവർ വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ദൂരേക്ക് നോക്കി ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രത്തിലും നമുക്കത് തന്നെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തി ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാം ആ വിഷയം ഇതിനോടകം പഠിച്ചതാണ് വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തി അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഇതിന് മുൻപുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഏറിയ പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കേട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറിയ പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ചും അൻപത്തി ആറും വാക്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അൻപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എൻ്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു അവൻ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു വിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അബ്രഹാം എൻ്റെ ദിവസം കാണും അത് കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അബ്രഹാം അത് വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വിശ്വാസത്താൽ ദൂരേക്ക് നോക്കി വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തിയായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ദൂരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട് അഭിവന്ദിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദർശനവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അവരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പ
ഒരു വാഗ്ദത്ത നാട് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൗമികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നൽകുന്നു ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗീയമായതിനെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിച്ചു അവരങ്ങനെ സ്വർഗീയമായതിനെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് അവരിൽ കാണുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ അവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് അവർ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളുമായി പാർത്തു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവർ വിട്ടുപോകുന്നതിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിട്ടുപോകുന്നതിനെ ഓർത്തു എങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അവർ മടങ്ങിപ്പോയില്ല വിട്ടുപോകുന്നതിനെ ഓർത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ശരിയായ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപോട്ട് നോക്കിയുള്ള ജീവിതമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പ്രത്യാശയുണ്ട് നാം സ്വർഗീയ പൗരന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ നാം ചെന്ന് ചേരുവാൻ പോകുന്ന സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പും ബോധ്യവും വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവജനം അത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് സ്വർഗീയമായതിനെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നമുക്കറിയാം കർത്താവിനെ പോലും നാം നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല വിശ്വാസത്താലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കർത്താവിനെ നേരിൽ കാണുകയും അവൻ്റെ തേജസ്സുള്ള മഹത്വമുള്ള ആ മുഖം കണ്ട് അവനോടൊപ്പം എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവി സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കായിട്ട് ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാവിയാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് ആ കാംക്ഷയും പ്രത്യാശയും നമ്മെ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കണം ഇവിടെ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പരദേശികളാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അന്യരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേദപുസ്തകം സംബോധന ചെയ്യുന്നത് പത്രൂസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരദേശികളായി ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് നാം ഇവിടെ പരദേശികളാ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാ നാം ഇവിടെ അന്യരാ നമുക്കിവിടെ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് മുറുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളതെല്ലാം നാം വിട്ടേച്ചു പോകേണ്ടത് ആ ഒരു ബോധ്യം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ലഭിക്കുന്നത് മുൻപോട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായതിനെ കാംക്ഷിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഈ വിശ്വാസ വീരന്മാർ നമുക്ക് നല്ല മാതൃകയാണ് നൽകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വിട്ടുപോകുന്നതിലേക്ക് അവർ മടങ്ങിപ്പോയില്ല എന്താ കാരണം മുൻപോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ വിട്ടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചമായതിനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം അവർക്ക് മുൻപോട്ട് നോക്കി ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ ആ ഒരു ദർശനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളും എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടി വിട്ടുപോകുന്നതിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാതെ വിശ്വാസ ജീവിതം മുൻപോട്ട് തന്നെ നയിക്കുവാൻ അവർക്കത് സഹായകരമായി തീർന്നു നല്ല മാതൃക ഈ വിശ്വാസ വീരന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രം നാം ഇതിനു മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന് യാഗമർപ്പിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ധീരമായ ചുവടുവയ്പ്പും പ്രവൃത്തിയുമായി നാം കാണുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സമർപ്പണവും ഒക്കെ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം തന്നെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെയും യേശാവിനെയും ഭാവികാലം സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ യാക്കോബ് മരണകാലത്തിങ്കൾ യോസഫിൻ്റെ മക്കളെ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും തൻ്റെ വടിയുടെ അറ്റത്ത് ചാരിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസത്താൽ യോസഫ് തൻ മരിപ്പാറായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പുറപ്പാടിൻ്റെ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചു തൻ്റെ അസ്ഥികളെക്കുറിച്ച് കൽപ്പന കൊടുത്തു വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിങ്കിൽ ശിശു സുന്ദരനെന്ന അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇവിടെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റു ചിലരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നാം കാണുന്നത് വിശ്വാസ വീരന്മാരായ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് യോസഫ് മോശയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പിന്നീട് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മോശയെക്കുറിച്ച് അതും നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ ഇസഹാക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെയും ഏഷാവിനെയും ഭാവികാലം സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനും യേ
അതുകൂടാതെ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സത്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കൻ ദൈവം കൊടുത്ത ആ സത്യങ്ങളെയും ദൈവം കൊടുത്ത അരുളപ്പാടുകളെയും ഇസഹാക്ക് വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൽ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യാക്കോബിനെ കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവി നമുക്കവിടെ കാണാം വിശ്വാസത്താൽ യാക്കോബ് മരണകാലത്തെങ്കിൽ യോസഫിൻ്റെ മക്കളെ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും തൻ്റെ വടിയുടെ അറ്റത്തു ചാരിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതും യാക്കോബിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുമായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പഴയ നിയമത്തിലാണല്ലോ ആ ചരിത്രവും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും യോസഫിൻ്റെ മക്കളായ എഫ്രൈമിനെയും മനുഷ്യയെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം യാക്കോബും ഇസഹാക്കിനെ പോലെ കണ്ണുമങ്ങിയ സമയത്താണ് അനുഗ്രഹിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും യോസേഫിൻ്റെ മക്കളെ തൻ്റെ മക്കളായി യാക്കോബ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വടിയുടെ അറ്റത്തു ചാരി നമസ്കരിച്ചു കട്ടിലിൻ്റെ തലക്കൽ നമസ്കരിച്ചു എന്നൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നിടത്ത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ഒക്കെ നാം ആ കാര്യമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ യാക്കോബ് വിശ്വാസത്താൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയായി അതിനെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യമാണ് യോസഫിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച വിശ്വാസത്താൽ യോസഫ് താൻ മരിപ്പാറായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പുറപ്പാടിൻ്റെ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചു തൻ്റെ അസ്ഥികളെക്കുറിച്ച് കൽപ്പന കൊടുത്തു മുൻപോട്ട് നോക്കി യോസഫിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യാശ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ അതാണ് യോസഫിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പുറപ്പാട് തൻ്റെ അസ്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പന ദൈവിക വാഗ്ദത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ നമുക്കവിടെ കാണാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചേർത്ത് യോസഫിൻ്റെ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിങ്കിൽ ശിശു സുന്ദരനെന്ന് അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു മോശയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദിവ്യ സൗന്ദര്യം എന്ന് നാം അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പുറപ്പാട് ദിവസം ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ഒക്കെ ചേർത്ത് നാം വായിച്ചാൽ അംറാം യോഖേബോദ് എന്നിവരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആ ശിശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മോശയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ മോശയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഴയ നിയമ പിതാക്കന്മാരായിരുന്ന യാക്കൂബിൻ്റെയും അതുപോലെ യോസഫിൻ്റെയും മോശയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിന്നീട് നാം അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മൊത്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില ശ്രേഷ്ഠതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഞാൻ അതും ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അവർ കരയിൽ എന്ന പോലെ ചെങ്കടലിൽ കൂടെ നടന്നു അത് മിശ്രീമർ ചെയ്യുവാൻ നോക്കിയിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴ് ദിവസം ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ എരിഹോ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു വിശ്വാസത്താൽ രാഹാബ് എന്ന വേശ്യ ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു ഇനി എന്തു പറയേണ്ടു ഗിദ്യോൻ ബാരാഖ് ഷിംഷോൻ ഇപ്താഹ് ദാവീദ് എന്നിവരെയും ഷമുവേൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നീതി നടത്തി വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തു വാളിൻ്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി മറ്റു ചിലർ ഏറ്റ
ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല അവർ എല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പൊതുവായുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില ശ്രേഷ്ഠതകൾ അവിടെ വെളി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം വായിച്ച ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കണ്ടത് അവർ ചെങ്കടലിൽ കൂടെ കടന്ന കാര്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു എരിഹോ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ ചരിത്രം അതും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ആ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെങ്കടല് കടന്ന ചരിത്രം നാം വായിക്കുന്നത് പിന്നീട് യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോശുവയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ എരിഹോ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ സംഭവം നാം വായിക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ഇടവേളയുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ച ആ വലിയ രക്ഷയുടെ ഒരു അടയാളം കൂടിയായി അവർക്ക് ലഭിച്ച വലിയ വിടുതലിൻ്റെ ഒരു അടയാളം കൂടിയായി ഈ സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വിശ്വാസത്താൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രാഹാബിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതും യോശുവയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് വിശ്വാസത്താൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിടുതൽ രാഹാബിൻ്റെ വിശ്വാസം അത് വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് നാം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ രാഹ ഉൾപ്പെട്ടതായി മത്തായ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അനേക വ്യക്തികളുടെ പേര് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ട് ഇത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ദൈവീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവിപ്പാനിടയായി അതോടൊപ്പം തന്നെ കഷ്ടതയും പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവസാനം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു നാം മുമ്പ് കണ്ടു വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തി അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇവരെല്ലാം മുൻപോട്ട് നോക്കി സ്വർഗീയമായതിനെ കാംക്ഷിച്ചു ആ വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തിയെ നോക്കി ജീവിച്ചു പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ അവർക്കാർക്കും സാധിച്ചില്ല വിശ്വാസത്താൽ കണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അവർ മുൻപോട്ട് പോയി വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല എന്നാൽ അടുത്ത നാൽപ്പതാം വാക്യം പറയുന്നു അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരുന്നു എന്താ ഇവിടെ പറയുന്ന രക്ഷാപൂർത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഏതാണ് ആ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും രക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് അനുരൂപരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ആ അനുഭവത്തെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെയും രക്ഷയെ അഥവാ പുനരുത്ഥാനത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല പുനരുത്ഥാനം ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം പുനരുത്ഥാനം അത് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മുൻകരുതിയിരിക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയട്ടെ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഘട്ടത്തെങ്കിൽ തന്നെ പുനരുദ്ധാന ശരീരം പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അവർ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടെ പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തര പ്പെടും അത് പെന്തക്കോസ് നാൾ മ
പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ നിരയുടെ ആദ്യ ഫലമായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം അതിൻ്റെ ഒടുവിലായി മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയുടെ സമയത്ത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ മഹാപീഡനകാല വിശുദ്ധന്മാർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രക്തസാക്ഷികളായി വരുന്ന ആ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇങ്ങനെ പുനരുദ്ധാന നിര നാം കാണുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒടുവിൽ സകല ദുഷ്ടന്മാരും എഴുന്നേറ്റു വരികയും നിത്യന്യായ വിധിയിലേക്ക് കൈവിടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുനരുദ്ധാനം കൂടിയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരിക്കുന്നു ആ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം അതിൻ്റെ അവകാശികളാണ് നാം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവി തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ഭാവി ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ വാക്യത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിർവചനം തരും അനേക പിതാക്കന്മാരുടെ ഇസ്രായേലിലെ അനേക വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വെളിപ്പെടുത്തി നല്ല മാതൃകകളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അവരെക്കാൾ മെച്ചമായ അനുഭവങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമുക്കുണ്ട് എന്നും ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ഇവരും നോക്കിയത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനായ യേശുവിനെയാണ് ആ യേശുവിനെയാണ് ഏറ്റവും ഉപരിയായി നോക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നത് നാമും ആ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി ഇവർ തന്ന മാതൃകകളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ ഈ ആലോചനകളിലൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്